Hello friends, this is Anshul and I welcome you all on another 247 with the topic that is miscellaneous. So as you all know, miscellaneous is something that counts a lot of things, right? Miscellaneous is something where you get many exercises. So today we have taken many exercises. Starting with error detection, which is a new pattern, that means that it is not only error detection, which is a new pattern, that means only a sentence is given. You will only get a question here. Now, this question can be asked in the exam. Maybe it's given the statement, the question is given like A, B or C and then you have फाइव ऑप्शन ए बी और सी में इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिए हुए हैं मे बी वन इम्प्रूवमेंट इज रिपीटेड रिटन ट्वाइस और मे बी यू हैव थ्री डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स सो यू हैव टू सिलेक्ट कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा या स्टेटमेंट्स होंगे जो इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं राइट अदरवाइज एक क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में रिटर्न है उसी को पांच अलग तरह से स्टेटमेंट ऑप्शंस में दिया गया है अब आपको जज करना है कि पांचों में से ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली और उसके साथ साथ कम वर्ड्स को यूज करते हुए सबसे परफेक्ट मीनिंग कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है राइट और अदर दैन दिस व्हाट कैन हैपन इज इसके अलावा भी क्या हो सकता है कि आपके पास ए दिया है बी दूसरा स्टेटमेंट है सी तीसरा स्टेटमेंट है डी चौथा स्टेटमेंट है एंड ई तीस पाँचवा स्टेटमेंट है दैट मीन्स ऑल द स्टेटमेंट गिवन आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑल आर डिफरेंट इन मीनिंग तब आपको जज करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट में एरर नहीं है राइट सो देर कैन बी अ लॉट ऑफ पैटर्न जिससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इसलिए हम स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में एरर कैसे फाइंड करनी है अब कैसे फाइंड करनी है पैटर्न चाहे जो जो भी हो फाइंड कैसे करनी है दैट्स द बेसिक क्वेश्चन राइट देन वील सॉल्व क्लोज टेस्ट फिर हम सॉल्व करेंगे क्लोज टेस्ट टेन मार्क्स का नहीं बट हाँ सेवन टू एट मार्क्स का सेवन टू एट ब्लैंक्स वाला क्लोज टेस्ट होगा इट विल नॉट बी ऑफ हार्ड लेवल क्लर्क लेवल का ही क्लोज टेस्ट है ये एंड लास्ट विल बी अगेन एर डिटेक्शन लेकिन ये एर डिटेक्शन जो होगा दैट विल बी ऑफ ओल्ड पैटर्न ठीक है ये एर डिटेक्शन आपके ओल्ड पैटर्न का होगा और सबसे ओल्ड पैटर्न जैसा कि आपको याद हो अगर तो हम स्लैश वाले क्वेश्चन को ओल्ड पैटर्न मानते हैं ठीक है तो एक तो आपका ये एर डिटेक्शन आएगा विच कैन बी आस इन डिफरेंट पैटर्न और फिर उसके बाद एर डिटेक्शन आएगा जो कि ओल्ड पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा एंड अ क्लोज टेस्ट एस वेल और उसके साथ साथ उसके साथ साथ वी विल बी सॉल्विंग अ रीअरेंजमेंट एज वेल हम उसके साथ साथ एक रीअरेंजमेंट भी सॉल्व करेंगे जो कि सिक्स सेंटेंसेस का होगा एंड आई अश्योर यू एवरी थिंग विल बी ऑफ क्लर्क लेवल जो कि एस बी आई का लेवल होगा ठीक है एस बी आई के क्लर्क लेवल के एग्जामिनेशन हमें यहाँ पर आज सॉल्व करना है ठीक है तो मिसलेनियस से बेहतर हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ एस बी आई सो एनी वे तो अब देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड लेट्स सी वॉट वी हैव य So here's the first question. It says he has invited one of his biggest businesses' rival to his office to discussing the merger. अब हमें ये चीज मालूम है. We know certain things regarding grammar. हमें grammar के बारे में कुछ चीजें जैसे कि मालूम है. In grammar के questions में आपको ध्यान देना होता है. Options related to adjective, errors related to verb, errors related to adverb, errors related to preposition, and errors related to टेंसेस तो ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा देर इज वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिलेटिव प्रोनाउन की हु विच हु हुस वेर वेन वॉट और दैट का यूज कहाँ होगा ठीक है एनी वे तो हम चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है हमने स्टार्ट किया ही से राइट वी स्टार्ट विथ ही ही इज सिंगुलर ही के साथ हैज लगा हुआ है दिस इज ऑल्सो सिंगुलर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है यहाँ पर इन्वाइटेड दिया है एब्सोल्यूटली करेक्ट Second thing comes when we have one of the written somewhere. जबी भी हमारे पास one of the या one of का use हो जाता है. If one of is given, after this the noun used should be in plural form. जो noun used हो इसके बाद वो देखना कि वो plural form में होना चाहिए. होना चाहिए तो यहाँ क्या लिखा है? Biggest businesses. उसने invite किया है. He has invited. तो इनवाइट किसको किया होगा इनवाइटेड तो कोई लिविंग भी इनको कर सकता है ना कैन यू इनवाइट बिजनेसेस क्या आप बिजनेसेस को इनवाइट कर सकते हैं ऑब्वियसली नॉट आप नहीं कर सकते हैं सो देर फॉर यहाँ पर बिजनेसेस लिखना गलत हो जाएगा हम बिजनेसेस की प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे हम प्लूरल किसका बनाएंगे जिसको इन्वाइट किया है और इन्वाइट कौन है 
राइवल तो प्लूरल किसका बनेगा राइवल्स का राइवल्स का मतलब क्या हो गया कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स ह्यूमन बींग्स होते हैं ठीक है फिर क्या मतलब हुआ ही हैज इन्वाइटेड वन ऑफ द तो वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल इसलिए हमें राइवल्स में प्लूरल लगाना पड़ा तो ही हैज़ इन्वाइटेड वन ऑफ द बिजनेस राइवल्स वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस राइवल्स टू हिज ऑफिस टू डिस्कसिंग अभी जैसा ये आपका एरर निकला एडजेक्टिव से रिलेटेड राइट वन ऑफ एक एडजेक्टिव है कहाँ पर यूज होगा उसका किस तरह से यूज होगा ये कंडीशन आपको बता दी आगे हम बड़े वर्ब से रिलेटेड हमारे पास एरर है कि जनरली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है बट इफ वी आर यूजिंग फ्रेजेस लाइक यूज टू विद अ व्यू टू अकस्टम टू प्रोन टू या फिर कह सकते हो इन इन एडिशन टू नहीं लुकिंग फॉरवर्ड टू इन फ्रेजेस का अगर आप यूज करते हैं तो दो फ्रेजेस फॉलो टू प्लस वर्ब्स आई एन जी फॉर्म बट जनरली टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ पर उस फ्रेज में से कुछ भी नहीं दिया है नन ऑफ द फ्रेजेस आर गिवन हो यर सो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कसिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम आर ऑप्शन सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग वील राइट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड दैट नीड्स टू बी डिस्कस और डिस्कसिंग की जगह पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो कि है डिस्कस ठीक है तो सेंटेंस क्या बनेगा ही हैज इन्वाइटेड वन ऑफ हिज बिगेस्ट बिजनेस राइवल्स टू हिज ऑफिस टू डिस्कस द मर्जर सो दीज आर द टू एरर्स इन दिस सेंटेंस फर्स्ट इज राइवल्स एंड देन इज डिस्कस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ योर इट इज टू अवॉइड एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही चेक ऑल द सिस्टम द प्रीवियस डे अब यहाँ पर थोड़ा सा जज करने की कोशिश करें जल्दी से कि क्या गलती हो सकती है यहाँ पर अगैन एरर्स जो हैं वो नाउन से रिलेटेड हैं लेकिन नाउन से बेहतर आप एडजेक्टिव से उसको और कनेक्ट कर सकते हो और एडजेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पर एरर्स हैं पूरे सेंटेंस में एरर्स एडजेक्टिव से रिलेटेड ही हैं दैट मींस एरर्स बोला है मैंने दैट मींस एक से ज़्यादा एरर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है राइट तो हम कह रहे टू अवॉइड टू अवॉइड एनी इंटरप्शन्स अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इज देर एनी बैचलर इन द क्लास या फिर हम पूछते हैं इज देर एनी ग्रेजुएट इन द क्लास या फिर हम पूछते हैं इज देर एनी स्टूडेंट इन द क्लास दैट मीन्स आपने देखा स्टूडेंट हो बैचलर हो ग्रेजुएट हो कोई भी हो आपको ये समझना पड़ेगा वेन यू यूजिंग एनी आफ्टर दैट यू आर प्लेसिंग अ सिंगुलर नाउन उसके बाद आप सिंगुलर नाउन का यूज करें क्यों क्योंकि एनी का मतलब क्या होता है एनी मीन्स वन राइट एनी मतलब होता है इनडायरेक्टली एनी का मतलब वन ही होता है ठीक है और वन और एनी इन दोनों की मीनिंग एक साथ देखोगे तो अ और एन का मीनिंग भी एनी ही होता है सो अ एन एनी या वन सब एक ही है दैट इज वाई वी हैव टू यूज अ सिंगुलर नाउन आफ्टर एनी और यहां पर हम क्या करते हैं इसी वजह से हम क्या करते हैं एनी इंटरप्शंस की जगह यहाँ पर जो हमने इंटरप्शंस लिखा हुआ है इस इसमें हम एस का यूज नहीं कर सकते तो आपको मालूम है एनी इज एन एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव का पहला ये कंडीशन पता चला नेक्स्ट अच्छा एनी क्यों लगा रहे टू अवॉइड एनी इंटरप्शंस अवॉइड की बात हो रही है राइट अवॉइड मतलब क्या होता है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव राइट आप किसी चीज़ के नेगेटिव होने की बात करें अवॉइड शब्द एक नेगेटिव है इसलिए हम एनी का यूज करते हैं एनी To avoid any interruptions during the presentation, he checked. During the presentation, he checked all the system. अब all लगा हुआ है तो all क्या define करता है कि आप सब की बात कर रहे हो All का और any का use opposite होता है जब हम any के साथ singular लगाते हैं तो all के साथ हम plural noun का use करते हैं And therefore हम यहाँ पर क्या लगाएंगे System की जगह हम सिस्टम्स का यूज़ करेंगे सो दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स एनी का ऑपोजिट होता है सम uh, वैसे तो लेकिन एनी के बाद सिंगुलर लगता है ऑल के बाद प्लूरल लाउन लगता है ठीक है तो क्या होगा ऑल द सिस्टम्स द प्रीवियस डे सो द टू एरर्स आर एनी एंड ऑल से रिलेटेड इंटरप्शन एंड सिस्टम्स टू अवॉइड एनी इंटरप्शन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही चेक ऑल द सिस्टम्स द प्रीवियस डे नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन इट इट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एथलीट विद द नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर हिज ट्रेनिंग देखो अब यहाँ पर जो बात हो रही है किसकी किससे रिलेटेड बात हो रही है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड बात हो रही है राइट गवर्नमेंट ऑब्वियसली रन किससे होती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा 
जब कोई चीज ह्यूमन बींग्स के द्वारा रन हो रही है तो ऑल इन ऑल हम उसके साथ क्या लगा सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को आप टच कर सकते हो क्या नहीं तो इन टेंजेबल चीजों के साथ आप अपॉस्ट्रफी का यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते बट लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का जो यूसेज है आप उसके साथ लगा सकते हो क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ह्यूमन बींग की होती है राइट right? अगर कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन बींग्स करते हैं अगर ऐसी कोई भी चीज एक नॉन लिविंग के साथ जोड़ दी जाए तो आप उसके साथ अपोस्ट्रफी लगा सकते हो मतलब अपोस्ट्रफी का यूज पर्सोनिफिकेशन के टर्म्स में भी होता है दैट मीन्स इट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वर्ड विच इज टेकन बाय हुम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वर्ड विच इज टेकन बाय ह्यूमन बींग्स एंड इफ यू एसोसिएट एनी थिंग विच इज डन बाय ह्यूमन बींग्स टू अ नॉन लिविंग थिंग देन यू कैन यूज अपोस्ट्रफी विद विद दो नॉन लिविंग थिंग्स सो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट के साथ आप अपोस्ट्रफी एस लगाओगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एथलीट विद द एथलीट का मतलब हो गया सिर्फ एक एथलीट को प्रोवाइड कराएंगे क्या सिर्फ एक एथलीट को प्रोवाइड कराएंगे नहीं ना या तो आप एथलीट्स लिख दीजिए और यू कैन राइट द एथलीट दैट मीन्स या तो आप सारे एथलीट की बात द लगा के कर दो या तो आप एथलीट्स लिख दो एथलीट्स लिखोगे बेटर होगा क्यों टू प्रोवाइड एथलीट्स विद द मतलब सारे एथलीट्स को विद द नेसेसरी फैसिलिटीज मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको क्या करें उसको प्रोवाइड कराएं फॉर हिज ट्रेनिंग अब अगर हमने एथलीट्स किया तो ऑब्वियस ही बात हो गई कि ये प्लूरल हो गया जब ये प्लूरल हुआ तो हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल ही यूज होना चाहिए था हम एथलीट्स ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही की बात हो रही है टॉकिंग अबाउट प्लूरल तो यहाँ पर हिज नहीं लग सकता वी हैव टू यूज व्हाट वी हैव टू यूज देयर विच शोज प्लूरल इन टर्म्स और सेंटेंस क्या बनेगा इट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एथलीट्स विद द नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर देयर ट्रेनिंग नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और अब वो क्वेश्चन आएगा हमने एक पैटर्न एयर डिटेक्शन का सॉल्व कर लिया अब ये जो पैटर्न आपके सामने है ना ये पैटर्न किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है लाइक like, आप इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो एयर डिटेक्शन के तौर पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के तौर पर सेंटेंस करेक्शन के तौर पर किसी भी टर्म में ये पूछा जा सकता है राइट right? इसके अलावा अब हमारे पास आएगा क्लोज टेस्ट तो चलिए क्लोज टेस्ट पे चलते हैं और क्लोज टेस्ट के बारे में आपको कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी कि जब तक पूरा पैराग्राफ रीड ना कर लें तब तक उसके आंसर्स मार्क मत करिएगा अदरवाइज उसके क्लूज या फिर उसके यूसेज के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस की मीनिंग चेंज होने के चांसेस होते हैं तो चलिए देखते हैं अपना क्लोज टेस्ट ऑन स्क्रीन लिखा है मिस्टर पद्मनाभम डैश दैट देर वॉज रिस्क डैश With full capital account dash, yet he felt that resisting liberalisation over an extended period could prove futile and counterproductive. As the economy got more globalised, it would become harder to dash closed capital accounts. Mr. Padmanabham uh, da said, "Dash openness to international trade may create opportunities for dash of capital account restrictions." through under and over invoicing of trade transactions and the increasing dash of investors and global financial markets makes it much easier to do so acha yahan par baat ho rahi hai padmanabh mr padmanabh padmanabham hai dash that were that there were risk unhone kuch kaha kya ki bahut sare risks involved the dash with full capital account matlab pure capital account ko kya karne mein yet fir bhi उनको ऐसा लगा ही फेल्ट दैट रेजिस्टिंग लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन को अगर हम रोकेंगे इफ वी पुट स्ट्रिक्टनेस टूवर्ड्स इट तो क्या होगा ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कुड प्रूव फ्यूटाइल एंड काउंटर प्रोडक्टिव इसकी वजह से फ्यूटाइल मतलब कि चीज़ें बंजर होना स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें फेड होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड काउंटर प्रोडक्टिव मतलब लो चीज़ें अनप्रोडक्टिव भी हो सकती हैं दैट मीन्स वहाँ से इतना प्रोड्यूस हमें नहीं मिलेगा यहाँ से इतना यील्ड हमें नहीं मिलेगा फिर एज ए कंपनी गॉट मोर ग्लोबलाइज जैसे जैसे इकोनॉमी ज़्यादा ग्लोबलाइज होती है दैट मीन्स बहुत सारे नेशंस में जाती है अपना पार्टिसिपेशन दिखाती है इट वुड बिकम हार्डर टू डैश क्लोज कैपिटल अकाउंट्स उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करना मिस्टर पद्मनाभम सेड ये बात उन्होंने कही फिर 
डैश ओपननेस अब उन्हीं की कही हुई बात में बोला जा रहा है क्यों क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि उन्हीं की बात कह रहे हैं डैश ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रेड में क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर डैश ऑफ कैपिटल अकाउंट रेस्ट्रिक्शन कह रहे हैं इतना ज़्यादा ओपननेस अगर हम एंट्री करने देंगे ट्रेडिशनल इंटरनेशनल ट्रेड को दैट मीन्स एक इकोनॉमी uh, दूसरी इकोनॉमी के साथ ट्रेड करे तो वो क्रिएट कर सकती है क्या अपॉर्चुनिटीज कैसी अपॉर्चुनिटीज किस चीज़ के लिए फॉर डैश ऑफ कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट के uh, के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे थ्रू अंडर एंड ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस मतलब जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो रहा होगा हो सकता है उसको अंडर ट्रांजैक्ट कर दिया जाए मतलब कि उसको कम पैसे में दे दिया जाए या, या फिर कम पैसे को रजिस्टर करा जाए या फिर ओवर इन्वॉइसिंग मतलब कि जितने पैसे में एक्चुअली लिया है उससे ज़्यादा अमाउंट उनसे आ, बिल में लिखवा लिया जाए तो कह रहे हैं ये चीज़ भी हो सकती है फिर एंड इंक्रीजिंग डैश ऑफ इन्वेस्टर्स कह रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का आ, को आ, बढ़ता चला जाएगा इंक्रीजिंग डैश तो इंक्रीजिंग तो एक एडजेक्टिव हो गया लेकिन इंक्रीजिंग क्या क्योंकि ऑफ लगा हुआ है उसके बाद तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पर नाउन लगाना है इंक्रीजिंग डैश ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करेंगी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स मेक्स इट मच ईजियर टू डू सो और वो बहुत ईजी कर देती हैं ऐसा करने के लिए फिर उसके बाद लिखा है ही कॉन्सीडर मतलब इसी बात को उन्होंने एडमिट किया कॉन्सीडर का मतलब होता है एडमिटेड एक्नोलेज एक्सेप्ट ठीक है फिर कह रहे कॉरपोरेट्स को यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू गेट अराउंड कैपिटल अकाउंट रेस्ट्रिक्शन कह रहे हैं कॉरपोरेट यूज कर सकते हैं क्या ट्रांसफर प्राइसिंग ताकि वो कैपिटल अकाउंट रेस्ट्रिक्शन से क्या करें बच सके ही सेन हाउ एवर कीपिंग एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर टू लॉन्ग कुड प्रूव सेल्फ डिफीटिंग एज पीपल एंडेड अप फाइंडिंग न्यू मेथड्स ऑफ बाईपासिंग द डैश ही सेन कह रहे हैं और हालांकि अगर हम इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो ये सेल्फ डिफीटिंग हो सकता है दैट मीन्स लोग अपने आप को डिमोरलाइज करने लग जाए एंड एज पीपल एंड आर फाइंडिंग न्यू मेथड्स ऑफ बाईपासिंग और लोग अंत में क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि वो बाईपास कर सकें ऐसी चीज़ों को मतलब बाईपास कर सकें दैट मीन्स रेगुलेशन को रूल्स को इवेड uh, करने का तोड़ने का और छुपाने का तरीका भी उनको मिल जाए इप्सो फैक्टो ही फेल्ट India should move towards full capital account convertibility. कह रहे हैं कि India को move करना चाहिए किसके तरफ पूरी की पूरी capital economy capital account convertibility की तरफ ठीक है तो ipso facto जो word दिया हुआ है इस चीज़ को कहा गया है कि जो भी fact अब हमारे सामने रखे गए इस fact के according by that very fact इस fact को देखते हुए कि India को क्या करना चाहिए अब मूव कर देना चाहिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के तरफ देर इज सिंपली नो एस्केप फ्रॉम इट बिल्कुल भी आप इससे बच नहीं सकते हो मिस्टर पद्मनाभ हमने असर्टेड दैट मीन्स ही ऑल्सो एडेड दिस थिंग ठीक है जब आपको पता चल गया है कि आपके क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है यू आर श्योर ऑफ दैट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है एंड लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस के इसके ऑप्शन होंगे क्या So it says, Mr. Padmanabham, dash that there were risks. अब Mr. Padmanabham ने क्या बताया कि there were risks. उन्होंने क्या किया? Conceded, retained, gained, conceded या denied. देखो, हम कह रहे हैं पूरे पैसेज में उन्होंने एक चीज बताई कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, right? बहुत सारी चीजें demoralization की तरफ भी जा सकती हैं. That means वो deny तो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि risk हो सकता है, right? He is not denying. वो डिनाई नहीं कर रहे तो हटा देते हैं इसको ठीक है अब क्या ये गेन करने की बात कर रहा है रिस्क कोई गेन करने की चीज है नहीं है ऑब्वियसली नहीं हो सकता है ना अब यहां पर पास टेंस की बात करें कि उन्होंने ऐसा कहा था ही सेट दिस उन्होंने ऐसा कहा था दैट मीन्स यहाँ पर पास टेंस ही लगना चाहिए दैट मीन्स यहाँ पर को नहीं लग सकता विच इज गिवेन इन प्रेजेंट टेंस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म गिवेन है तो ये तो लग ही नहीं सकती ठीक है फिर आगे बढ़े हम रिटेन रिटेन का मतलब होता है अपने पास रखना सो डू यू वॉन्ट टू रिटेन रिस्क रिस्क को कौन अपने साथ रखना चाहेगा रिस्क रिस्क को कौन रिटेन करना चाहेगा कोई भी नहीं एंड कोइंसीडर विल बी द करेक्ट वर्ड क्यों अभी कोइंसीडर का मीनिंग में आप, मैंने आपको बताया दैट मीन्स एक्सेप्टिंग समथिंग या अग्री करना या अलाउ करना किसी चीज़ को दिस इज वॉट वी मीन बाय वॉट 
कोइंसीड और हमें कोइंसीडर कह भी सकते हैं क्योंकि आगे सेंटेंस में कोइंसीडर क्लू लिखा भी हुआ दैट्स वाई आई आस्क यू टू रीड द पैराग्राफ वंस एंड देन मार्क योर आंसर सो कोइंसीडर इज गिवन इन द पैसेज उन्होंने ये चीज़ बोली इन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी तो वो कह रहे हैं रिस्क हैं बहुत सारे उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो ऑप्शन नंबर वन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ओवर योर यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है विच टॉक्स अबाउट कोइंसीडर ठीक है देखो मिस्टर पद्मनाभम कॉन्सीडर दैट देर वो रिस्क डैश विद फुल कैपिटल अकाउंट अब बताओ फिफ्थ वाले में क्या होगा जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं हाँ मिस्टर पद्मनाभम कॉन्सीडर दैट देर वो रिस्क असोसिएट विद फुल कैपिटल असोसिएटेड कंसिडरेट इनकॉपरेट कॉन्जॉइन अब खुद बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए अगेन अगेन अ क्लू इज देर दैट द होल पैराग्राफ जैसे कॉन्सीडर था जैसे आगे फेल्ट लगा हुआ है जैसे ही आगे भी सेंटेंस पढ़ोगे तो यू कुड प्रूव लिखा हुआ है दैट मीन्स एवरी वर्ब दैट इज यूज इन द सेंटेंस डिफाइंस दैट द सेंटेंस इज इन पास टेंस है ना वो सारे वर्ब्स जो सेंटेंस में लिखे गए हैं वो सारे के सारे यही डिफाइन कर रहे हैं कि सेंटेंस आपका पास टेंस में है तो ऑब्वियस ही बात है इनकन्सिडरेट इनकॉर्पोरेट कॉन जॉइन सारे नाउन्स हैं क्योंकि सभी देखो ए टी ई में जो वर्ड एंड होता है दैट इज अ वर्ब ये तो क्लियर कट शॉर्ट क्लियर है राइट right? तो यहाँ पर एसोसिएट भी दिया है एसोसिएट का मतलब क्या होता है जुड़ना ए टी ई है वर्ब है एब्सोल्यूटली करेक्ट कंसिडरेट दिया हुआ है अगेन दैट इज अ वर्ड दैट एंड्स विद ए टी ई अगेन वर्ब है देन वी हैव इन कॉर्पोरेट ए टी ई लगा हुआ है आगे दैट इज अ वर्ब कौन ज्वाइन ज्वाइन का मतलब तो आपको मालूम ही है क्या होता है जोड़ना तो जोड़ना वर्ब है और कौन मीन्स होता है टुगेदर किसी चीज़ को एक साथ जोड़ना तो क्या हम ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे अगेन चारों चीज़ें जो दी हैं वो वर्ब तो हैं पांचों चीज़ें एग्जैक्टली exactly, पांचों चीज़ें जो दी गई हैं वो वर्ब तो हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट पास टेंस इसलिए एक ही वर्ड को सिलेक्ट करोगे एसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ ऐसे तो कंसिडरेट का मतलब भी होता है जुड़ा हुआ एसोसिएट का मतलब भी होता है जुड़ा हुआ इनकॉर्पोरेट का मतलब भी होता है इसके साथ जुड़ के काम करना कॉन्जॉइन मतलब भी होता है टुगेदर ईच एंड एवरी वर्ड मीन द सेम हर शब्द की मीनिंग बिल्कुल सेम है बट एसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू टेंस ओनली ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट इसलिए हम एसोसिएटेड को अपना सही आंसर मानेंगे ठीक है तो यहाँ हुआ मिस्टर पद्मनाभम कॉन्सीडर दैट देर व रिस्क एसोसिएटेड विद फुल कैपिटल अकाउंट उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि फुल कैपिटल अकाउंट के साथ क्या थे रिस्क थे ठीक है अब चलते हैं सेवन और सिक्स वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं सिक्स में क्या दिया है अब बताओ विथ फुल कैपिटल अकाउंट डैश इन कन्वर्टेबिलिटी कन्वर्टेबिलिटी या कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबिलिटी या एक्सचेंजेबल अब बताओ यहाँ पर क्या लगना चाहिए अभी आपने अगर पैराग्राफ पढ़ा था तो आपको क्या कोई क्लू मिला था कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें और लास्ट में भी सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ था कि फुल कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे अकाउंट है तो उसका क्या होगा अकाउंट को कुछ ना कुछ करोगे तो वो नाउन में ही फॉर्म करेगा ना क्योंकि आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं लगा सकते आप क्या कह रहे हैं फुल अकाउंट अकाउंट है नाउन ठीक है अकाउंट को क्या करोगे इफ़ यू ट्रांसफॉर्मिंग इट टू समथिंग एल्स तो वो भी तो नाउन होगा ना अगर आप किसी और चीज़ में इसको ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हो तो वो भी नाउन होगा और वो भी नाउन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बी एल ई हमने आपको शायद सुबह ही बताया था कि ए बी एल ई में जो शब्द एंड होता है दैट इज़ एन एडजेक्टिव राइट ये एडजेक्टिव होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एडजेक्टिव का प्लेसमेंट तो नहीं होगा उसी तरह से कन्वर्टेबल में लगा हुआ है बी ऑप्शन में तो सी ऑप्शन में भी बी एल ही ई ही लगा हुआ है दैट इज वॉट बी में भी लगा है और सी में भी लगा हुआ है सॉरी टू में और थ्री में भी लगा हुआ है कन्वर्टेबल या इनकन्वर्टेबल अब एक्सचेंजेबल फिफ्थ वाले में भी क्या लगा है एबल ही लगा हुआ है तो ये तीनों तो नहीं लग सकते बिकॉज वी आर नॉट रेफरिंग टू एडजेक्टिव हम एडजेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है अब बात आती है इन कन्वर्टेबिलिटी या कन्वर्टेबिलिटी इन दोनों में से हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं तो हमने हर जगह क्या बताया है और लास्ट ऑप्शन में लास्ट सेंटेंस में हमने लास्ट सेकंड में मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा है सेकंड लास्ट सेंटेंस में यही लिखा है कि अब समय आ चुका है कि इंडिया को या फिर ये फैक्ट है इफ्सो फैक्ट हो दैट मीन्स ये एक फैक्ट बन चुका है इस फैक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को अब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी में आ जाना चाहिए 
कह रहे हैं इसमें बहुत सारे रिस्क हैं लेकिन फिर भी इंडिया को इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए तो किस में ट्रांसफॉर्म होगा इन कन्वर्टेबिलिटी में थोड़ी कन्वर्टेबिलिटी में दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फोर इज एब्सोल्यूटली करेक्ट हियर ठीक है कन्वर्टेबिलिटी का यूज करेंगे एंड द करेक्ट सेंटेंस हियर विल बी मिस्टर पद्मनाभम कंसीडर विथ दैट देयर वर रिस्क एसोसिएटेड विथ फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी येट ही फेल्ड फिर भी उनको लगा दैट रेजिस्टिंग लिबरलाइजेशन मतलब लिबरलाइजेशन ना लगा कर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम कुड प्रूव फ्यूटाइल एंड काउंटर प्रोडक्टिव मतलब अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से चीज़ें फेड होने लगेंगी और अनप्रोडक्टिव हो जाएगा काउंटर प्रोडक्टिव मतलब काउंटर मतलब होता है ऑपोजिट तो अनप्रोडक्टिव होने लगेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको सिक्स क्वेश्चन तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ वन लेट्स ही वॉट इज गिवन ओवर दैम यर इट इज एज द इकॉनमी गॉट मोर ग्लोबलाइज जैसे जैसे इकॉनमी और ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गई इट वुड बिकम हार्डर टू डैश क्लोज कैपिटल अकाउंट्स और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्या करना प्रिजर्व करना टू प्रिजर्व ऑब्वियसली नॉट इट के नॉट बी देर वाई बिकॉज पहली चीज़ समझ लो कि टू दिया हुआ है टू के बाद हमें क्लोज अकाउंट्स को कुछ करना है तो दैट मीन्स यू हैव टू डू समथिंग विच इज विच से इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहली बात वर्ब लगना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है प्रिजर्व इज ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड दिस इज गिवन इन पास टेंस प्रिजर्व पास टेंस में दिया हुआ है इसलिए इसको एलिमिनेट कर देते हैं नाउ यू लेफ्ट विद डिस्प्ले मेंटेन एलिवेट या डिजोल्व अब बताओ अगर हम बात कर रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए वो कह रहे हैं कि बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं लेकिन फिर भी I want it to happen in our economy. So obviously वो क्या कर रहे होंगे It would become harder to display, maintain, elevate या dissolve. तो यहाँ पर dissolve करने का तो मतलब हो गया कि वो बाहर निकालना चाहते हैं That means वो घुलवाना चाहते हैं That means उसका कोई use ना कर सके और हम यहाँ पर use होने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर conversion की बात कर रहे हैं right? तो यहाँ पर आप sentence में डिजोल्व का यूज नहीं कर सकते दैट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सेम वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा उसी का इस वजह से हम उसको यूज नहीं करेंगे ठीक है चलो अब आगे देखते हैं कि क्या होगा डिस्प्ले मेंटेन अब आपके पास बचा डिस्प्ले मेंटेन और एलिवेट एलिवेट का मतलब होता है रेस करना हार्ड हो जाएगा रेस करना जो है क्लोज कैपिटल अकाउंट्स दैट मीन्स जो कैपिटल अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं उनको रेस कैसे करोगे वी कैन नॉट रेस देम राइट लेकिन हमें उनको मेंटेन करना है सो मेंटेन इज द करेक्ट वर्ड हियर ऑप्शन नंबर सेवन आई सपोज यस सेवन के लिए मेंटेन करेक्ट वर्ड होगा आपका मिस्टर पद्मनाभम सेट उन्होंने ये भी कहा चलिए चलते हैं अब अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ लेट सी वॉट गिवन इन द एथ क्वेश्चन चलो Here's the eighth question. Dash openness decrease, increasing, increased, decreased, or diminished. कैसी आप बात कर रहे हो? Dash openness to international trade. मतलब international trade की जो openness थी, कैसी openness थी? ING forms में नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि वो define करेगा कि ये continuation की बात कर रहा है. और हम already define कर चुके हैं कि ये हो चुका है. That's already done. और हो चुका है तो openness. That means अगर लिबरलाइजेशन लगाई भी थी फ्रीडम दिया भी था तो फ्रीडम क्या हमेशा के लिए था नहीं लेकिन इंक्रीज होता चला जा रहा था राइट तो हम नेगेटिव तो नहीं लाइक पहली बात आई नहीं लगा सकते क्योंकि द सेंटेंस द पैसेज इज इन पास टेंस तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया ठीक है बचा क्या हमारे पास इंक्रीजिंग इंक्रीज डिक्रीज डिमनिश वी कैन नॉट राइट नेगेटिव वर्ड यर हम डिक्रीज नहीं कह सकते क्योंकि अगर डिक्रीज बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा या डिमनिश बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि इंटरनेशनल क्रेड ट्रेड बंद होती चली जा रही थी आ, कम होती चली जा रही थी तो वो बंद और कम नहीं हो रही थी रादर वो इंक्रीज कर रही थी तो आईएनजी फॉर्म तो नहीं लगेगा तो आईएनजी फॉर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट भी इनकरेक्ट सेकेंड भी इनकरेक्ट बचा क्या हमारे पास थर्ड वाला आंसर बचा एंड दैट सेज इंक्रीज इज द करेक्ट वर्ड ठीक है Increased openness to international trade may create opportunities for increased openness जो थी international trade की तरफ वो create कर सकती है opportunities for dash तो देखते हैं नाइन्थ वाले में क्या है for dash किस चीज के opportunities को create करेगी opportunities for escape for evade for dodge for circumvent या for circumvention of capital account अब यहाँ पर आप identify करिए क्या होगा 
फॉर एस्केप ऑफ फॉर इवेड ऑफ फॉर डॉज ऑफ फॉर सर्कमवेंट ऑफ या फॉर सर्कमवेंशन ऑफ तो आपको ये आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है अब क्यों ज़रूरी है वो भी हम बता देते हैं यहाँ पर आपके पास सेंटेंस में क्या दिया है क्या दिया हुआ है ये देखो पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास सेंटेंस में ब्लैंक जहाँ है उससे पहले दिया है फॉर मतलब प्रेपोजिशन ठीक है प्रेपोजिशन की दो कंडीशंस होती हैं या तो वर्ब आता है और अगर वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है जो कि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं गिवन है है ना ना एस्केपिंग है ना इवेडिंग है ना डॉजिंग है ना सर्कमवेंटिंग है और इसमें से चार वर्ब्स ही हैं एस्केप इज अ वर्ब ठीक है उसके साथ एस्केप मतलब बचना राइट right? बच के भाग जाना भाग जाना रादर इवेड मतलब छुपाना अगेन वर्ब है देन वी हैव डॉज डॉज मतलब बचना अगेन वर्ब है फिर सर्कमवेंट सर्कमवेंट मतलब टू मूव अराउंड अगेन मतलब क्या हुआ वर्ब है तो ये वर्ब की अगर कंडीशन होती है तो वो आई फॉर्म में होती अगर यहाँ पर एस्केपिंग इवेडिंग डॉजिंग सर्कमवेंटिंग की हम बात करते तो कुछ कंडीशन बन सकती थी दूसरी कंडीशन जो आई वो आती है नाउन की अब आप नाउन लगा सकते हो और आपको मालूम है हर वो वर्ड जो एन ई एस एस या आई ओ एन में एंड होता है वो सब के सब नाउन्स होते हैं बाई डिफॉल्ट अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक ही ऑप्शन है हमारे पास क्या एक ही ऑप्शन है दैट इज सर्कम वेंशन और इसमें आई ओ एन लगा हुआ है दे फॉर हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर्कम वेंशन विल बी आर करेक्ट आंसर हियर सर्कम वेंशन हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए वो सेंटेंस क्या बनाएगा अब मे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्कम वेंशन ऑफ कैपिटल अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस कैपिटल अकाउंट के साथ जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उसको वो आगे बढ़ाएगा अपॉर्चुनिटीज बनाएगा उसके लिए थ्रू अंडर या ओवर इन या तो अंडर इन या थ्रू ओवर इन के जरिए हमने बता दिया है अंडर इन मतलब प्राइस से कम पैसा लगाना और ओवर इन मतलब ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसा लगाना ट्रेड ट्रांजेक्शन्स का एंड द इंक्रीजिंग डैश ऑन इन्वेस्टर्स अब इन्वेस्टर्स का इंक्रीजिंग क्या होगा वो देखिए टेंथ में क्या होता है लेट्स मूव ऑन टू द टेंथ क्वेश्चन ओके हियर इट इज हाँ एंड द इंक्रीजिंग क्रूड सोफेस्टिकेशन बैकवर्ड नेव एंड सोफेस्टिकेटेड अगेन आई एल टेल यू समथिंग अबाउट दिस कि यहाँ पर जो आई लगा हुआ है ये आई किसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पर ये वर्ब के तौर पर नहीं यूज हुआ है इंक्रीजिंग जब हम द का यूज कर रहे हैं द के बाद इंक्रीजिंग लगा दे रहे हैं उसके बाद ब्लैंक लगा रहे हो और ब्लैंक के बाद आपने ऑफ यूज कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है द और ऑफ ये दोनों कंडीशंस डिफाइन करती है यहाँ पर नाउन आना चाहिए और ये नाउन के पहले जो इंक्रीजिंग लगा हुआ है दिस इज नॉट अ वर्ब दिस इज एक्चुअली एन एडजेक्टिव यूज इन द सेंटेंस सो ऑब्वियस ही बात हो गई क्या कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है मे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सोफेस्टिकेशन अब यहाँ पर क्रूड होगा क्या क्रूड मतलब यहाँ पर कोई बन रहा है क्रूड मीन्स रॉ रॉ का कोई सेंस नहीं है देन सोफेस्टिकेशन बिल्कुल आई ओ एन का यूज हो सकता है बिकॉज दिस इज अ नाउ फिर कह रहे बैकवर्ड बैकवर्ड तो एक एडजेक्टिव होता है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड तो ये तो एडजेक्टिव हो गए ये नहीं हो सकता नेव का मतलब क्या होता है नेव मीन्स न्यू तो ये न्यू है क्या द इंक्रीजिंग न्यू ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं नेव भी यहाँ पर नहीं लग सकता बिगिनर को बोलते हैं देन सोफेस्टिकेटेड ई डी वाला फॉर्म कभी भी नाउन नहीं बन सकता इट कैन नेवर बी अ नाउन या तो ये एडजेक्टिव बनेगा या तो ये पास्ट पार्टिसिपल बन सकता है बट कभी भी नाउन नहीं बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट इज सेकेंड ऑप्शन सोफेस्टिकेशन ठीक है तो यहाँ क्या बना and the increase increasing sophistication of investors and global financial markets much makes it much easier to do so he conceded matlab unhone is cheez se bhi agree kiya ab hum chalte hain last question ki taraf is paragraph ke let's move on to the 11th question corporate schools you could use transfer pricing to get around capital account restrictions keh rahe corporates use kar sakte hain transfer pricing ko taki wo capital account restriction se dur ja sake he said however keeping any restriction for too long aur halaki agar koi bhi restrictions aap bahut zyada time se zyada lete ho however keeping any restriction for too long लगाते हो तो ये प्रूफ करेगा सेल्फ डिफीटिंग मतलब अपने आप को नीचा गिराने में आज पीपल एंडेड अप फाइंडिंग न्यू मेथड्स ऑफ बाईपासिंग दैट और लोग क्या करेंगे नए मेथड्स इसको ओवरकम करने के भी ढूंढ लेंगे ठीक है दैट रेस्ट्रिक्टेड 
that construction that constructed that restriction that liberalization uh, liberation again yahan par i o n that means noun ka hi use hoga kyun kyunki aap that se ab point out kar rahe ho right that ke baad aapne jo blank lagaya uske baad ek comma aa gaya hai right to comma aa gaya aur comma ke baad aapne likh liya he added तो डाट यहाँ पर अगर यूज हो रहा है तो किस चीज को पॉइंट आउट करने के लिए ही यूज हो रहा है अगर पॉइंट आउट करोगे तो पॉइंट आउट ऑब्वियसली नाउन को ही कर सकते हैं अब नाउन आपके पास यहाँ पर क्या क्या है रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कंस्ट्रक्टेड नहीं है ठीक है रेस्ट्रिक्टेड नहीं नाउन है वन वाला एलिमिनेट हो गया थर्ड कंस्ट्रक्टेड नाउन नहीं है थर्ड भी एलिमिनेट हो गया अब बचा टू फोर और फाइव दैट मीन्स बाकी के जितने हैं टू में दिया है आई ओ एन फोर में दिया है आई ओ एन और फाइव में दिया है आई ओ एन अब बताते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे तो बताओ रेस्ट्रिक्शन लगेगा बाय पासिंग दैट रेस्ट्रिक्शन सो ऑब्वियसली हम कह रहे हैं अगर इस रेस्ट्रिक्शन को काफ़ी लंबे समय में लगाया समय के लिए लगाया गया तो लोग इससे लड़ लेंगे है ना इसी से तो लड़ेंगे दैट रेस्ट्रिक्शन तो हम फोर्थ की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन हम रेस्ट्रिक्शन को रेफर कर रहे हैं कि अगर बहुत लंबे समय तक ये लगा तो इसको इससे लड़ने का भी लोग तरीका निकाल लेंगे ठीक है चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ लेट्स सी वो डू वी हैव दैट अब जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ओल्ड पैटर्न ऑफ एरर डिटेक्शन ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो ओल्ड पैटर्न पे बेस्ड है एरर डिटेक्शन के तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन लिखा है नो वेयर इन द वर्ल्ड डैश इज एन एयरपोर्ट लोकेटेड सो मच क्लोज टू अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट नो एरर कह रहे हैं पूरी दुनिया में कोई भी मॉन्यूमेंट uh, के पास या कोई भी ऐसी जगह नहीं है नो वेयर इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है इज़ एन एयरपोर्ट लोकेटेड कहीं पर भी ऐसा एयरपोर्ट लोकेटेड नहीं है सो मच क्लोज टू अ वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट वर्ल्ड हेरिटेज मोमेंट के इतने पास मॉन्यूमेंट के पास सॉरी मोन्यूमेंट के इतने पास एक एयरपोर्ट लोकेटेड हो नाउ वेन वी आर यूजिंग सो और मच और उसके साथ क्लोज लगा रहे हो तो सो क्लोज भी डिफाइन कर रहा है बहुत क्लोज है मच क्लोज भी डिफाइन कर रहा है काफ़ी क्लोज है लेकिन मच की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है नहीं क्यों क्योंकि हमने सो so ऑलरेडी लगा दिया है तो हम मच को एलिमिनेट कर देंगे तो हुआ क्या नो वेयर इन द वर्ल्ड इज एन एयरपोर्ट लोकेटेड सो क्लोज टू एन वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्टीन क्वेश्चन देखते हैं थर्टीन क्वेश्चन में क्या है द एंशियंट टेम्पल्स ऑफ खजुराहो हैविंग बीन नोन फॉर द एरोटिक स्कल्पचर्स हैव सर्वाइव मैनी थ्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तो यहाँ पर देखो बात किसकी हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स राइट हम टेम्पल्स की बात करें खजुराहो में हैविंग बीन नोन उनको जाना जाता है पहली बात जब आप हैविंग लगा रहे हो तो दूसरी चीज बींग यूज हो नहीं सकती और दूसरी बात ये जो नो शब्द है ना नो वर्ड ये कभी आई फॉर्म में लगता नहीं है ठीक है तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई बीइंग लगाने की या हैविंग लगाने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई बीइंग या हैविंग लगाने की तो बीइंग और हैविंग को ही एलिमिनेट कर दो सीधे सेंटेंस बनेगा द एंशियन टेंपल्स ऑफ खजुराहो नोन फॉर द एरोटिक्स कल्चर्स हैव सर्वाइड मैनी थ्रेट्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स करेक्ट यहाँ पर आप हैविंग बीन का यूज़ नहीं करेंगे अगर आपको ये भी लिखना होता है कि मैं उसको बचपन से जानता हूँ सो ऑब्वियसली ये काम बचपन में स्टार्ट हुआ था अभी भी चल रहा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज होना चाहिए लेकिन फिर भी नो no के शब्द में ये होता है आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड तो मतलब ये काम तो बचपन से स्टार्ट हुआ था अभी तक चल रहा है बट स्टिल वी विल यूज नोन देर हम वर्ब नो no का नोन तो बना सकते हैं बट नोइंग इज एन इन करेक्ट वर्ड ठीक है तो यहाँ पर अब चलते हैं फोर्टीन क्वेश्चन में देखते हैं हाँ दो फ्लाइट रेगुलेशन आर नाउ बींग अडहर द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स शिफ्टिंग ऑफ द एयरपोर्ट टू अनादर लोकेशन कह रहे हैं यद्यपि दैट मीन्स ऑल दो क्या हो रहा है फ्लाइट रेगुलेशन फ्लाइट रेगुलेशन आर नाउ बींग अडहर मतलब फ्लाइट जो रेगुलेशन है फ्लाइट का आना जाना ये सब चीज अडहर्ड हो रही है दैट मीन्स दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दर टाइम उसके साथ ये अकॉर्डिंग बना रहे हैं बट स्टिल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एयरपोर्ट दूसरे लोकेशन पे सेट हो जाए या शिफ्ट हो जाए बट यहाँ पर एक प्रपोजिशन एक फिक्स प्रपोजिशन की एरर है वो आप लोग ढूंढ के बताएं तो बहुत अच्छा होगा बट स्टिल अगर नहीं बता पा रहे तो आई टेल यू अडहर्ड जो वर्ड है इसके साथ हम लगाते हैं अडहर्ड टू अडर टू द टाइमिंग अडर टू द रेस्ट्रिक्शन अडर टू द लिमिटेशन अडर टू वट इज़ बीन सेड ठीक है तो अडर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं यहाँ पर अडर के साथ टू का यूज़ होगा 
ठीक है तो सेंटेंस बनेगा दो फाइट रेगुलेशन आर नाउ बींग अडर टू द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट शिफ्टिंग ऑफ द एयरपोर्ट टू अनदर लोकेशन नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन और आएगा अब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन तो उसको जल्दी से आइडेंटिफाई करेंगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है सेंटेंस पे लिखा हुआ है इट इज अ कॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ द यंग फॉर द लेटर अडोप्शन ऑफ अडल्ट रूल्स इट इज एन अटेम्प्ट टू शेप द डेवलपमेंट of the coming generation in accordance with the social ideals of life education is one of the basic activities in all human societies it its broadest in a uh, okay in its broadest hona chahiye वैसे it its broadest sense education may be defined as the process whereby the social heritage of the group is passed on from one generation to another and whereby the child learns the rules of social behavior it is a process of transmission of social heritage it is synonymous with socialization so dekho hum baat kisi kare bahut sare options mein hamare sath it diya hua hai hai na it diya hua hai to wo wale options to sabse pehle ho nahi sakte pehli cheez a wale mein it diya hai to it ka matlab kya hua we are talking about a, we are referring to a pronoun hai na pronoun hai it ab ye pronoun kisi na kisi cheez ke liye to use hua hoga na usko mention karna pehle zaruri hai to dekho it ka use hua hai b mein फिर इट स्टार्ट हुआ है ए में राइट इट इट इज अ कॉन्शियस ट्रेनिंग इट इज एन अटेम्प्ट फिर एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज एजुकेशन सारी ह्यूमन सोसाइटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक बेसिक एक्टिविटी है जो सबको लेना जरूरी है राइट right? सो so, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपके पास आ गया फिर लिखा है इन इट्स ब्रॉडेस्ट टर्न तो अगर इन भी लगा हुआ है इन इट्स तो भी तो लगाया है ना इन इट्स ब्रॉडेस्ट टर्न मतलब उसके ब्रॉडेस्ट सेंस में किसके इट्स किसके लिए यूज है नहीं पता है ना फिर उसके बाद ई में लिखा है इट इज अ प्रोसेस ये प्रोसेस है किसी चीज की किसी चीज की प्रोसेस ये भी नहीं पता फिर लास्ट में दिया है इट इज सिनोनिमस ये भी लिखा है ये सिनोनिमस है तो हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है दैट मीन्स वी वी हैव टू राइट वॉट हमें सी सबसे पहले लगाना है बाकी सारे सेंटेंस उसी से रिलेटेड है ठीक है तो सी में लगा हुआ है क्या कि एजुकेशन इज वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज तो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बेसिक एक्टिविटी है जो हर सोसाइटी में होना जरूरी है एक्टिविटी है तो और क्या है समथिंग दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये हो गया तो सब्जेक्ट का मॉडिफायर लगना भी जरूरी है है ना जो ऐसी चीज जो मॉडिफाई कर रही हो सब्जेक्ट को अब वो मॉडिफाई करने वाली चीज क्या है ऑप्शन नंबर ई में दी गई है और वो क्या लिखी है इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज सोशल हेरिटेज का ट्रांसमिशन का प्रोसेस है ये ठीक है दैट मीन्स जो भी चीज हमारी चली आ रही है बहुत सदियों से चली आ रही है उन सब चीजों के बारे में नॉलेज कैसे मिलेगा आज हमें पता है इस समय में ये हुआ था आज हमें मालूम है हमारा देश कब आजाद हुआ था हमें मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई ने कब वॉर लड़ा था किस लिए लड़ा था तो ये सब चीजें हमें क्यों कैसे मालूम है बिकॉज दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एजुकेशन ये सब चीजें हमें एजुकेशन के थ्रू ट्रांसमिट होती है सो दिस इज अ प्रोसेस इसके बारे में ही एक और एक्सप्लेनेशन आया राइट right? उसके बाद आप क्या लगाओगे अब इसके ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो है ना ट्रांसमिशन की बात कर रहे हो तो ट्रांसमिशन का सबसे ब्रॉड सेंस कहाँ दिया है डी वाले स्टेटमेंट में दिया हुआ है क्या इसी को इस प्रोसेस को आगे एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लेनेशन इसी प्रोसेस का है एंड दैट टॉक्स अबाउट वॉट इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एजुकेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस जैसे प्रोसेस बोला उसी प्रोसेस की बात करें अपनी ब्रॉडेस्ट सेंस में एजुकेशन को आप डिफाइन कर सकते हो वो प्रोसेस जहाँ पर सोशल हेरिटेज ऑफ अ ग्रुप इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर किसी भी सोशल हेरिटेज की जो इंफॉर्मेशन है जो चीज़ें हैं वो एक से दूसरे की तरफ कैसे जाती हैं वे बाय द चाइल्ड लर्न द रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर जहाँ पर एक के बाद एक बच्चे को लर्न होता चला जाता है एक के बाद दूसरे जनरेशन को चीज़ें पता चलती जाती हैं और उसके साथ साथ सोशल बिहेवियर उनकी सोसाइटी का क्या है वो भी उनके अंदर आ जाता है राइट फिर उसके बाद इस चीज को क्या बोलोगे जब आप किसी को बच्चे को लर्न करा रहे हो इफ यू आर मेकिंग हिम लर्न समथिंग तो ऑब्वियसली आप उसको क्या दे रहे हैं आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं अब ये ट्रेनिंग कहां दी गई है ऑप्शन नंबर ए में इट इज अ कॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ द यंग फॉर द लेटर अडोप्शन ऑफ अडल्ट रूल्स ये एक ट्रेनिंग होती है एक बच्चे की एक यंग uh, मतलब एक छोटे बच्चे की कि वो आगे आने वाले अडल्ट रोल को अपने आप 
अडॉप्ट कर सके आपके घर में क्या रीति रिवाज होते हैं आपके घर में क्या रिचुअल्स होते हैं ये आपको भी कुछ हद तक पता होगा एंड हाउ डू यू नो दैट बिकॉज यू स्टे एट योर होम एंड लर्न योर रिचुअल्स आपके फैमिली के रिचुअल्स आपको कैसे पता है क्योंकि पता किस लिए हैं क्योंकि आपके अंदर वो डाले गए हैं देर वॉज अ कॉन्शियस ट्रेनिंग डन फॉर दिस राइट फिर उसके बाद ऑप्शन आएगा इट इज सनोनिमस विथ सोशलाइजेशन दैट मीन्स सनोनिमस है सोशलाइजेशन से क्यों क्योंकि आप यंग को जब अडल्ट में चेंज करोगे तो ये सोशलाइज ही तो करेगा बच्चा इतना सोशलाइज नहीं करता लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं ज़्यादा फ्रेंड ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं ज़्यादा बड़ा सर्कल होता है उनका राइट तो इट इज सनोनिमस विथ सोशलाइजेशन ये अडल्ट अडल्ट जो बनेगा इससे सोशलाइज भी करेगा ठीक है एंड द लास्ट सेंटेंस वुड बी ऑप्शन नंबर बी और ये एक अटैम्प्ट होता है ये एक जरिया होता है क्या करने का टू शेप द डेवलपमेंट ऑफ द कमिंग जेनरेशन एक आगे आने वाली जेनरेशन की डेवलपमेंट को शेप देना इन अकॉर्डिंग्स विद द सोशल आइडियल्स ऑफ लाइफ लाइफ के सोशल आइडियल्स पे मतलब किसी को अगर घर अगर सपोज करो किसी के घर में कोई इंसान है और उसको टीचिंग्स मिल रही हैं रेगुलरली तो वो टीचिंग्स के साथ वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको गाइड करने के लिए कोई नहीं है जिसको हेल्प आउट करने के लिए कोई नहीं है तो उसके लिए वहाँ पर डेवलप करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है राइट right? सो so, अब यहाँ पर हम एंड करते हैं सेशन को तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया आपका सी ई डी ए एफ बी और यहाँ पर एंड करते हैं हम इस सेशन को तो हमने आज चार पैटर्न सॉल्व किए हैं एक तो नया पैटर्न एरर डिटेक्शन का जो कि आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है सेंटेंस करेक्शन में भी आ सकता है ठीक है उसके बाद फिर आपने सॉल्व किया क्लोज टेस्ट जो कि एट सेवन टू एट ब्लैंक्स थे राइट right? फिर उसके बाद ओल्ड पैटर्न का एरर डिटेक्शन के तीन क्वेश्चन देखे एंड लास्ट हमने एक रीअरेंजमेंट सॉल्व किया सारे के सारे ये एस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके क्वेश्चन के लिए सो विद दिस वी एंड अप आर सेशन आई होप यू लाइक डिट आई होप यू स्कोर्ड अ लॉट ऑफ मार्क्स और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकें और अपने मार्क्स को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा विद दिस वी बेड आई डी यू टू यू एंड टेक केयर कीप लविंग आस कीप वॉचिंग आस बिकॉज वी लव यू बाय